明年见，呼韩邪单于要求与汉室和亲，为避免与匈奴再战，大汉王朝只得同意愿嫁一位公主，实际上却是由后宫的女子去顶替，谁也不愿意远赴漠北，进入那苦寒之地。可我昔日的姐妹王昭君，却出人意料的主动请缨与匈奴和亲。朕为何在宫中从未见过如此美丽的女人？陛下，这是和我一起入宫的佳人子，她叫王昭君。拿上前来。朕为何从未见过他的画像？我这个妹妹呀，为人耿直，她不曾给画师毛延寿送礼，而且还用烛火烧毁了毛延寿收礼所画的假画，因而得罪了画师毛延寿。我想这就是陛下没见过他画像的原因吧。昭君，匈奴位于塞外，你孤身前往。不会觉得孤单吗，殿下？妹妹都已享周全了，我不比姐姐福厚，与其在这廷芳阁终老，倒不如自己掌握自己的命运。昭君，你还是这么美丽可人，何必孤身前去犯险呢？我曾经多次劝过你，可是你总是这么固执。不如我向皇上进言，我们一起侍奉皇上，好不好？不必了，殿下。永相不比别处，女无美物，入宫见度。妹妹知道你心胸豁达，也真心为妹妹好。男人喜欢什么样的女人，全在自己心里。要是你为我举荐，圣上保不齐会起疑心，反倒会误会姐姐弄什么党头伐异了。伴君如伴虎，聪明如姐姐，不会不知道吧？可是，你如果真的去了塞外。我就不知道什么时候能再见到你。别这样，姐姐，你永远是我的好姐姐。昭君永远都不会忘记这个好姐姐。不知道为什么，我一想到塞外，就会有一种莫名的恐惧。妹妹可不这么想，你我都没去过塞外，说不定塞外。是个鸟语花香的人间仙境呢。姐姐不会不知道，我从入宫第一天起就不喜欢永相。何况下嫁单于，有利于大汉社稷，两邦和平共处，百姓免于生灵涂炭。昭君，不过是一个微不足道的汉女子，能用自己的身体去换取短暂的和平。这塞外之行，也就不枉此生了。再说，那个单于，我还不知道他长得什么样，说不定是一个翩翩佳公子呢。听你这番话，姐姐心里就踏实多了。昭君，和你比起来，姐姐显得实在太渺小了。记住了，不管以后走得多远，姐姐都不会忘记你的。昭君也不会忘记姐姐的。
哈哈哈哈哈哈！好，好，哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！将军，此去任重而道远，路上一定要小心谨慎才是。妹妹，恕姐姐无能，没办法留住你，让你去受苦了。姐姐们不要难过，此次出塞是我自己起意，我早已厌倦了永相的生活，与其在永相终老，魂归千人中，能前往塞外，避免汉室和匈奴之间再战。是我的福气，赵俊，姐姐在这里谢过你了，请皇后殿下放心，赵军一定会好言相劝单于，避免我大汉百姓再次遭受战乱之苦。赵军生性仁爱谦和，有你去和单于和亲，一定能保边塞的安宁。姐姐们多保重。妹妹就此拜别。山流水吧，遵遵旨。
练了这么多年，还是练不好，也罢。太子殿下，您的香，我不要了，扔了吧。等等，这个工人怎么从来都没见过？啊，这是刚选进宫伺候交房殿的，奴婢正领他去见皇后殿下。哦，你叫什么名字？太子殿下问你，你就该马上回答。奴婢叫银欢。银宫金商兮，具颜欢。银<笑>欢，把萧帝给我。想你吗？奴婢不敢要。既是太子殿下所赐，就快谢恩吧。谢殿下。嗯头抬起来，你站起来，公孙夫人，我把它交给你了，你要好好的教他宫中的礼节。这段时间，让他先帮你准备着太子行冠礼的事宜。是。谢殿下。行万里之时，太子要由壁前上来，请九步到陛下面前，请三跪九叩之礼，再面对陛下宣读宋词。宋词要感谢陛下的养育之恩。以尽君臣父子之礼，然后陛下将官带到太子头上，修束头发，再将弓箭交给太子。陛下执太子之手，向群臣天下宣告：太子已经即冠。好麻烦，母后，儿臣参见母后。傲儿真是长大了，来，你过来。傲儿，跪下。嗯。知道什么是冠礼吗？成年之礼。皇上亲自为你主持冠礼，只有太子才有这样的荣耀。你在百官群臣面前不能有一丁点的差池，不能有半分的失态，知道吗？儿臣知道
闷死。嗯，不妨是。继续说儿臣拜见母后，年礼。母后，你怎么来了？我不放心你。现在放心了吧？嗯，你看谢父皇，傲儿真是长大了。他从小活泼有余，庄重不足。今天的场面，朕还真担心他会当众出丑。长大了，宋词写的也很好，情真意切，字字句句都透着父子之情啊。难得陛下如此兴致，不如趁兴让太子为我们演奏一曲《高山流水》吧。臣妾听说。太子对这首曲子最为熟悉了。好啊，太子疏于练习，怎敢叨扰陛下雅兴？哎，来吧，一奏无妨。
。奴婢恳请皇后殿下将银环逐出宫去。哦，为什么？奴婢以为，奴婢以为，夫人知道了什么？请恕奴婢口无遮拦，夫人但说无妨。奴婢是怕太子和银欢朝夕相处，日久生情，做出什么与太子不利的事情来。你是说，怕太子和银欢做出苟且之事来？正是。奴婢每日细心观察，太子和银欢已有两情相悦之兆，银欢每日都将太子所赐的玉坠戴在身上，而且每次梳头。太子都指名要银欢。皇后，陛下最讨厌的就是诸王子和宫人行出苟且之事。太子和银欢青春年少，难免出轨。等到大错入成，陛下动怒，恐怕会对太子不利。此事不宜张扬。豆蔻年华，情意朦胧，本来就是似懂非懂，一张扬，反倒让这份情坐实了。傲儿一向倔强，你越是阻拦他，他越是要做，所以不如再观察一阵子。啊！奴婢该死，奴婢不知殿下在此。回来。奴婢冲撞了太子，罪该万死。没事，我练习骑射回来，一身汗泥，路经永巷。也没通知任何人，就直接来了尉迟。你又不知道我在此，何罪之有？起来吧。谢殿下恕罪。哎，玉环，去帮我把梳子拿来。再近点，太远了。谁在里面？是，是，是太子殿下。去吧。哎，哎，我跟你们说，我喜欢的女的，就得是那种特别丰满的，抓起来肉肉的。得有这个，还还得有这个，<笑>不喜欢那种特瘦的，你知道吗？浑身都是骨头，扎人。哎呦，你都这么胖了，谁还能扎着你呢？你笑话我是不是？这宫中合你意的，还真挺难找。是，哎，我倒是想起来一个，谁呀、啊？御膳房的厨娘。不过可惜啊，这御膳房的厨娘啊。据我所知，这样的，这样的，就有一个。我告诉你们，那是因为你们太守规矩了，不懂这中间的门道。哎，我跟你说，啊，这样的，宫外多的是。嗯，托父皇的福，太平日子过久了，这天下的女子啊，都胖了。<笑>对对对对。<笑>哎，银欢，奴婢在
。哎，明欢，来，投壶饮酒。我现在输着呢。两位弟弟呢，都迎着我的钱，迎着我的酒。这是我最后一次机会，要是赢了。就都赚回来了。要是输了呢？不但要喝干了面前的一大沽酒，而且还要输田输人，连同先前输的统共有千顷良田，八百农户。你说我该怎么办？两千担大夫的所有家产加起来也不及于此啊！对呀、啊，哎。要不这一件，你替我投吧。奴婢不敢。我相信你。如此重担，奴婢恐怕不能胜任。来吧，啊，这臣给母亲请安。听说今天你和太子还有刘星投壶戏耍，有什么新鲜事儿，说给娘听听。嗯，哦，刘星说，他就喜欢胖女人。<笑>母亲想，他那个样子，再搂个胖老婆，只怕他们俩连宫门都出不去。<笑>见到那个小工人了吗？谁？就是交房店最貌美的小宫女。哦，嗯。你傲什么傲啊？嗯，我的康儿长大了，也懂得分姑娘美丑的了。嗯，太子喜欢她，所以我就留心了一下。瞎说！太子怎么可能喜欢一个小宫女？更何况，你怎么会知道呢？是真的，我们跟太子投壶打赌，太子把最后一搏的机会都交给了银欢。哦，竟有这种事！下去，来，康儿，上为娘这儿来。母亲，有什么话要说？啊？康儿啊，从今日开始。你要时刻注意太子和银欢的关系，勤走动，多打听，注意注意他们到底有什么事发生。嗯，我与太子情同手足，我不能做任何不利于太子的事情。哎，母亲啊，只是关心太子，万一他做出什么伤风败俗的事情，让皇上知道了，恐怕。他连太子之位都保不住了，我们及时提醒，及时制止，这不是帮他吗？你明白吗？殿下，他来了。
。你腰上的玉佩是太子殿下赐给你的吗？是。你喜欢太子？奴婢不敢。你和太子朝夕相见，彼此豆蔻年华，心生爱慕，也是人之常情。殿下。但是。我不能够让你们在一起。陛下严令禁止太子和诸王跟后宫宫人私通，如有发现，严惩不贷。这是永相，陛下下此严令也是出于对你们的爱惜。前朝，永相宫人屡有私通之事发生，一则贿乱宫闱，二则引起多少事端。轻则争风吃醋，重则引来杀身之祸，这其中的干系你明白吗？我很喜欢你，我会栽培你的，但是你要有耐心，懂吗？奴婢懂了，但愿你是真的懂了。一群大雁，一群大雁，快射，快射呀、啊！在哪儿呢？哪儿？一群大雁，来，快快，给我给我，哎哎哎！咦，中了中了中了！太子见于过人呐！银欢，银欢，银欢，银欢，你看见了吗？奴婢见到了。你怎么好像不高兴啊？奴婢没有不高兴，奴婢只是忙于准备酒食，尽奴婢的职责。哎，云欢，你去把那只燕给我捡回来。太子殿下，奴婢辞职交房殿，皇后殿下吩咐奴婢在此侍候酒食。我是太子，我命令你去。太子也许在寻找猎物，看见大帐就寻来了，不知是否猜错？你父亲？你父亲是谁呀、啊？车骑将军，平安侯许家。嗯，很好。这里诸位王子都在，你怎么会知道我就是太子呢？嗯。我入帐以后，见到众人都在议论纷纷，只有太子沉默寡言，一直在注视着我。持重得体，君子慎言，有此气度的，唯有圣意之首，太子殿下你。哼，四喜。谢太子殿下。
张房店遍寻银欢不见。知道了，徐妹妹，我问你一事。殿下，请问何事相寻？你要跟我说实话，不许骗我。我一定知无不言，不敢欺上。你说说，那天本王异设福宴，你进入我们的账目，发现我是太子，到底是皇后告诉你的，还是你真的自己发现的？不许骗我，回头我要问皇后的。不敢有瞒，宴是皇后命人给我的，不然。从山下到山上哪有那么快？但是，太子殿下确实是我自己认出来的。哦，<笑>徐妹妹，你先退下吧，我有些累了。是。没想到，这么有趣的一段缘分，居然也是刻意安排。儿臣向母后请安，请母后早些歇息。傲儿，来，快坐。谢母后。咱们母子已经许久没在一起说说话了。嗯。我听说你最近跟许家的女儿有些来往频繁。哦，自从那天异设福宴偶遇之后，我们倒是相处的很愉快。那说说看，你怎么看她的？嗯，可用“贤淑”二字来形容她，举止大方得体。容貌端庄，人也聪慧。嗯。哎，母后。嗯。儿臣顺便问几事。前阵子，老在你跟前的宫人银欢，最近怎么没有见到？怎么突然问起他来了？嗯，没什么。儿臣猜想，他是不是犯了什么错，被逐出宫去了？不是，合欢殿缺一个宫人。别人呢，我放心不下，看他聪明伶俐的，所以啊，就差他去了。哦，哎、太子殿下，我要见冯昭仪。夫人已经歇息了。就说我有急事相见，去。是。夫人，太子殿下求见。太子殿下。传，庶母，刘傲有一事相求。太子殿下，已过了入定时分了，有何事相求？请起，赐座。父母，刘傲想见见一个宫人。太子殿下深夜前往，就为寻一个宫人。是啊，我有一样东西不见了，平日里都是他收拾的，只有他知道放在何处，所以一定要问他。啊，些许小事嘛，派一个奴才来就行了。何劳太子亲自前往呢？这样东西是我心爱之物。啊。谁呀、啊？银欢。银欢呐、啊，啊，真不巧，他今日啊被我派出宫去当差了。出宫
，工人可是禁止出宫的。嗯，我派出去的人，谁还敢拦着？太子殿下，要不你改日再来吧，我也累了，你也早点回去歇息。啊，叔母，见不到银欢，我就不走。太子殿下，难道你认为我在骗你不成？是的。你可知道自己在做什么吗？知道。太子殿下，深夜闯入合欢殿，万一陛下在此歇息怎么办？冲撞圣驾，干系可不小啊！你虽然贵为太子，但也不能无法无天，居然胁迫本宫，逼本宫交人，这合乎上下君臣父子之礼吗？太子殿下冲冠一怒，只为寻一个小小的物件。本宫倒是要问问，真是为寻一个小小的物件，还是为寻一个人？二，树母这里的奴才，你想用谁都行，除了银欢。树母这样做，是因为皇后吗？这事到此为止，我不会向圣上禀报的。可是往后再有此类的事情发生，别人会不会，我就不知道了。太子殿下，还是要自重为好。我告诉你，是我故意支走银欢的。也是我吩咐冯昭仪不要让你们见面，你应该知道我为什么这么做。不要以为可以偷偷摸摸，永巷之中没有秘密。昨天的事，永巷之中人人皆知。你要是再这么做，只能害了银欢。幸亏冯昭仪好心把消息拦在陛下面前，否则传到陛下耳朵里，就可能废了你的储君之位，你知道吗？儿臣和银欢之间清清白白，又没有私情。母后何必小题大做？就算儿臣真的喜欢银欢，那又如何？儿臣身为太子，就无权挑选个自己喜欢的女人吗？你要是能等，等你登基当了皇上之后，你就能把银欢扶上去了。但是，在继位之前，你想都不要想。母亲，我好了，不必再说了。我已经安排你们明天去上林苑游湖。我也请了许娥，她是孝宣皇后娘家的后人，跟你渊源很深。你应该明白我的意思，儿臣明白。你是说，太子昨天晚上闹到合欢殿去了，就为了那个银欢？是。妹妹，我我啊，哎，叔母，免礼。姐姐，来，赐座，看茶。宋啊，姐姐，好。哟，妹妹还是这么贪吃啊！<笑>新下的荔枝，尝尝吧，姐姐。好啊，姐姐今日怎么有空来了？妹妹这是说什么话呀？难道姐姐没事儿就不能来看看妹妹了吗？<笑>姐姐啊，是刚给老太后请完安，路过这里，想着好久都没见过妹妹了，这不特意过来向妹妹讨杯水喝，可以吗？姐姐客气。银<笑>欢，啊，夫人，请。好。啊哎呀，快，传人来伺候昭仪更衣。哎呀，没事，不妨事的，没有那么费事的。来，你呀，陪我到内室，借妹妹一件衣服穿。妹妹稍后，没事的，马上出来，走。嗯、你们退下吧。你叫银欢吗？是。果然是个美人坯子，难怪太子啊都会动心呢。夫人，这都是外面的谣言，绝无此事。哦，那本夫人就问你一句话：你喜不喜欢太子啊？夫人，奴婢不敢有非分之想。
，是吗？哎，这不是太子的玉坠子吗？不喜欢的话，干嘛成天别着它呀？再说了，什么叫非分之想啊？高祖皇帝起身于布衣。孝武皇帝时，李夫人也是出身于青楼，谁说出身卑贱，就不能飞上枝头了？我皇后，不都是出身于佳人子吗？命运，就掌握在你自己的手中，就看你有没有胆量去把握住。难道，你就不想有一天成为婕妤、昭仪，甚至皇后？拿五千担、八千担，甚至一万担的俸禄，我想不想啊？本夫人问你，你尽管回答。说，只要你说想，本夫人我就帮你。夫人，为什么要帮我？因为我喜欢你啊。想吗？殿下，我来晚了。康哥哥，你怎么这会儿才来啊？你看这一桌子美食都快被我给吃光了。<笑>不碍事，入席吧。不过，我这次啊，给哥哥带来一个佐酒的好菜。嗯，银欢。是银欢啊，你来的正好，来来来，快给我们斟酒，快点！只不过是宫女罢了。康弟弟，快坐。银欢，你也坐。今天高兴，大家平等相待，不讲什么礼数。来，我给大家斟酒。康弟。兄弟，嗯嗯，少吃点，嗯。妹妹，银欢，来，拿我这个。给你敬酒，还不谢恩？什么太子不太子的，我都说了，今天大家平等相待，不讲什么礼数。银欢，替我把这杯酒喝了。谢太子殿下。哎，康弟。喝呀，请。哎，吃吃吃，兄弟，吃。嗯嗯，好。那时候，刘兴是军令师受伤的父子，可是呢，被砸草绊了一个跟头。我们啊，在另一边围拢一只野猪，我就听见有人大喊一声，跑过去看啊。我就看见刘星四脚朝天的躺在那儿，笑死我了！<笑>我跟你们说啊，就是那只该死的兔子，在我身上留下了这么长的一道疤痕。<笑>你看、啊，这<笑>兔子，这兔子，兔子，这这慢点，兄弟，兄弟。
要谢谢你了，只有你最懂我的心情。哎，这是什么？哦，刚才我看见一朵花，我想银欢一定喜欢。哎，哥哥，啊，你拿去送给他吧。真是我的好兄弟，嗯，区区一个工人，居然让太子如此着迷，真是个小妖精，竟敢图我妹妹争太子妃之位，明天我就让她好看。姐姐，今天你也看见了，落水的时候。太子只顾救他，你我二人，他却全然不顾。我看，还是别痴心妄想了。胡说，你是皇后钦点的，就是太子也违抗不得，那容得他那个小妖精作怪？阿妹，你今晚可千万别把门掩死了啊！为什么呀？哎呀，你真是我的傻妹子，太子其实是喜欢你的。这明眼人谁都看得出来，现今我们远离皇宫，正是个好机会。太子今晚也没少喝酒，只要你把生米煮成熟饭，就可以稳稳当当的当上你的太子妃了。阿姐，你说什么呢？哎，都什么节骨眼了，还害什么臊啊？我得把帐篷里啊熏得香香的，太子啊，老远就闻到了香味儿。那个小妖精肯定没想到我们有这一招。我们这叫先下手为强。妹妹，听阿姐的，准没错。哎，得了，赶紧睡去吧，安心的等你的太子吧。嗯，阿姐，阿姐。救母亲，不用怪罪银欢，一切都是儿臣闯的祸，与银欢无关。要是你父皇得知此事，不但银欢的命不保，连你的储君之位也是不保的，你明白吗？儿臣知道父皇，他绝不容忍苟且之死。明白你还任意妄为，是儿臣一时糊涂。可是母后，银欢，他已经怀上了儿臣的骨肉，也是母后您的孙儿啊。我就是不当这个太子，也要求父皇保全银欢母子的性命。我倒是宁
远你不是什么太子，你还不如一名贩夫走卒。慢着，皇后殿下。如果宫扰你不死，你愿意离开永巷吗？奴婢愿意，愿意。永远不能回来，永远不能再见到太子，即便太子以后登基当了皇上。姑也不会告诉他你在哪里，你愿意吗？奴婢见不到太子，已是生不如死，恨不得一杯毒酒了了残生。可是奴婢不能死，不是为了我，而是为了孩子。<笑>明天安排他离开这里。你退下吧。我一直在等你，免了。等我，他们不是让你死吗？我是来救你的。不，皇后殿下会安排我离开后宫。什么时候？明天。明天，你找机会逃到五公主来，我把你藏起来。那样的话，就没有人敢动你一根手指头。等到太子殿下登基的时候，我再让你出来。那时候，就是你重见天日、扬眉吐气的日子。夫人，隐婚。我是为了你和太子着想，你这么乖巧，我怎么会害你呢？再说了，你想想，在陛下面前，是我受宠，还是皇后受宠啊？好了，孩子，不要犹豫了，你就听我的，我会帮你的，相信我。乡有人送来一棵百年老参，臣妾不敢自专，特意配以千年首乌，愿陛下万寿无疆。海妃，平身。谢陛下
。爱妃近来可好啊？托陛下洪福，臣妾一切安好。康儿最近学艺也有长进。好，那就好。臣妾遇到一件难事，不知当讲不当讲。可这件事不说的话。却扰得臣妾近日寝食难安的。说来听听，让朕也帮你参详参详吧。昨日，突然有一位宫人跑到臣妾宫中，托臣妾庇护。哦，为何事啊？据他说，他怀了太子的骨肉，皇后啊，要除了他。臣妾也不知道此事是真是假，拒绝吧，他怀着太子的骨肉。臣妾也不能不帮忙，要是帮忙呢？如果此事是假的话，所以臣妾近日很忧心，愿陛下代为参详。太子，朕早就严令后宫禁止此类之事。他真是胡作非为！陛下，陛下息怒，陛下息怒！此事臣妾也不敢断定是真是假。即便是真的，太子也是年少无知，也是可以原谅的。陛下不要太动肝火。那名宫女呢？在臣妾宫中。朕要亲自去问问她。是。康儿，你怎么在这儿？银欢呢？儿臣已经让他走了，并且儿臣告诉他，这些都是您一手策划的。此刻，他应该在皇后给他安排的马车上了。什么？来人！殿下，速调十名亲随，顺着官道把银欢给我追回来。去！是。妈，快去！母亲，是不求你了。康儿。你都做了些什么？刘傲傻，你比他还傻！你要做的一切，还不都是为了你吗？可你这是为了什么？为什么呀你？起初孩儿不孝，儿臣，儿臣喜欢银欢。什么？你为了一个女人？你你不配做我儿子！你不配做我儿子！母亲，儿臣知道你想要干什么，可是这样下去，银欢只有死路一条。我只想救他一命，可是你却害了你自己，你知道吗？银欢算什么？不过是一个小小的宫女罢了。而母亲希望你可以当太子，当未来的皇帝。如果有朝一日你可以当上皇帝，那么银欢。就是死上十次也不足惜呀、啊！母亲，儿臣只想报效汉室江山，平平静静的侍奉母亲终老。我们母子俩平平安安的过日子，岂不是少了很多烦恼，少了许多危险吗？母亲，我该知足啊！母亲，母亲，母亲，这，这，这，这。臣妾回到宫中，发现银欢已经走了。臣妾派人去追，却发现他已经在途中死了。什么？怎么死的？不知道。臣妾派去的人说，他乘坐的马车撞毁了。也许是马车出了意外，也许是有人要……不要说了。
，现在已是死无对证。出去！陛下！陛下息怒！陛下息怒！出去！陛下！是。什么时候？应该是不久前。我是不是？是不是你派的人把他杀了？不是。天借酒浇愁，根本就不是个办法。我不喝酒还能做什么？还我！还我！几天不见太傅，不读书卷，更不梳洗，只顾在此独自饮酒。今天向父皇请安，哥哥也不照面。长此以往，你无法向父皇交代，更无法向天下百姓交代啊！只饮酒，就负了父皇；无长进，就负了天下。不梳洗，就负了汉室的列祖列宗。<笑>我还不如去做一个平民百姓。
可是哥哥，你贵为太……为什么你时刻要提醒我是个太子？太子就不能饮酒，不能荒度。不能读真情，康帝，我真希望我不是什么太子。如果我不是太子，银魂，银魂。就可以名正言顺的与我相爱。如果我不是太子，你我，你我也不会枉死。有殿下的这般挂念，银欢妹妹也该含笑九泉了。起风了。你还是早点回去吧，殿下。我说错什么话了吗？不，你没有说错什么，只是这儿的风大，你的身子也弱，还是早点回去吧。殿下，你也早些回宫吧。我是该回去了，殿下
我对你说话太过刻薄了，不要放在心上。那就好，早点回去吧。儿臣给母后请安，愿母后长乐未央。傲儿，起来吧，赐座。不必了。儿臣还有事，就先告退了。傲儿，难道连话也不愿跟母亲多说几句吗？母亲还有什么话要说，就说吧。你们先退下吧。你还是在想着银欢的事吧？母亲确实不曾下令。人已经死了，母后就不用再解释什么了。如果母后要谈这件事，儿臣以为不用再谈了。事已至此，再说什么也是枉然。母亲，有样东西要交给你。是。传许娥，儿臣不从。傲儿，母后这是在逼婚，儿臣实难从命。太子刘傲听旨，奉天承运，皇帝诏曰。太子刘傲弱冠之年，正是成婚之时。朕特赐太子刘傲与大司马车骑将军平恩侯许家之女许娥结发。一，为太子完婚；二，因朕有恙在身，也为朕冲喜。二人七日后成婚，并昭告天下，亲此。许娥，领旨谢恩。儿臣，领旨谢恩。傲儿，你父皇有恙在身，我想你明白这桩婚事的意义。是母后向父皇提赐婚的吧？这是你父皇赐婚。儿臣明白了。谢父皇，母后赐婚。你瞧瞧这簪子，多漂亮啊！这可是皇后殿下送的，一定要戴上。我的好妹妹，今天啊，成了太子妃，以后啊，就是就是皇后了，永相之主，富贵齐天呀！阿姐在这儿给你道喜了。有了你呀、啊，咱们许家世世代代的荣华富贵，想也想不尽呀！啊，妹妹，你这是怎么了？
没，没什么。我是高兴，高兴的流眼泪。啊，吓了我一跳。能嫁给太子啊，是天底下最幸福的事情。你怎么会哭了呢？真是我的傻妹妹。纳了妃妾，往后倒更加成熟稳重了，那是自然。傲儿有了太子妃的辅助以后，姑舅更放心了。是啊，娶了这么好一个媳妇，连我呀都替姐姐高兴呢。可怎么看着太子，好像不是那么高兴似的。还非此言差矣，朕看傲儿还是高兴得很呢。可不是嘛，还是我眼拙。看太子那张发呆的脸上，还真有点喜上眉梢呢，啊！陛下，今天是大喜的日子，不如让康儿为我们秦月助兴，好不好啊？嗯，好啊。康儿。
你先休息吧。